Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de constructif versus positif. J'ai eu euh, un retour que j'ai trouvé intéressant euh, sur une des publications que j'ai faites par rapport à la compétition où j'ai perdu et où euh, je faisais en relais un chapitre d'un de... essai que j'avais écrit qui est « La voix de la loose ». J'ai toujours vu, moi, la loose comme quelque chose bah, difficile au départ à appréhender. Puis au fur et à mesure des années, surtout euh, depuis l'âge adulte, je me suis rendu compte que tout fonctionne dans la vie parce qu'on a des échecs et euh, qu'au bout du compte, l'idée la plus importante est <coughs> d'apprendre à chuter et se relever plutôt que euh, l'idée de s'habituer à gagner. Ça peut paraître étrange, mais... La loi des nombres, des grands chiffres, des répétitions fait qu'à un moment ou à un autre, si vous continuez à tomber, vous relever, tomber, vous relever, tomber, vous relever, vous allez arriver à destination, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des retours. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez amusant à prendre en compte. Et euh, dans la partie du chapitre que je partageais, il y a euh, un petit peu mon état d'esprit que j'ai eu pendant euh, beaucoup mon enfance quand je faisais du basket notamment et euh, au début des arts martiaux et un côté très euh, mauvais joueur, haineux, détesté, euh, perdre, etc. etc. De, de, ce petit, euh, de ce petit écrit, j'ai eu un commentaire qui était intéressant qui dit « Ah, bah, c'est pas le côté positif que euh, je connais de toi, etc. » Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une, un bon commentaire parce qu'effectivement, moi, je m'estime et je ne me suis jamais estimé comme quelqu'un de positif. Et je trouve que ça donne une bonne euh, idée sur un thème qui, pour moi, est assez récurrent dans le monde de l'hypnose, développement perso, etc. et euh, accompagnement psychothérapie. Celle où on nous dit souvent « ayez un discours positif », Soyez positif, il euh, y a tout le mouvement de psychologie positive qui existe également. Et bien sûr, il y a des éléments vraiment intéressants à prendre en compte. Évitez de euh, trop utiliser des sémantiques qui sont négatives. Mais moi, ça fait déjà des années où j'utilise des négations en hypnose, que j'utilise des mots euh, pendant que les personnes sont en transe qui sont durs, qui ne sont pas positifs, qui ne sont pas orientés euh, vers quelque chose qui pourrait amener vers... Euh, on va dire, un, un espèce de, de stroke d'unité de reconnaissance euh, hyper intense, mais au contraire, plus sur des éléments qui peuvent être choquants, brutaux, euh, énervants, agaçants, euh, tout ce que vous voulez d'un de, de, peu provoque, qui, pour moi, a plus d'intérêt parce qu'il emmène vers une construction potentielle, parfois au travers d'une destruction, d'un balayage de quelque chose, dans un recadrage ou dans une sémantique qu'on utilise, pour amener vers quelque chose qui va construire, construire une conscience, construire une sensation, construire une perception nouvelle, etc. etc. Et je pense que, de façon générale, on a trop exagéré euh, le côté positif. On a voulu voir du positif partout, on a voulu euh, qu'il euh, y ait constamment cette notion de se dire « c'est un état de fait, voir en positif nous apporte plus que voir en négatif ». Ce à quoi je pourrais répondre « naturellement, on est programmé à voir la négation, à voir le négatif ». C'est pour cette raison, et j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, hein, que très souvent, on a des personnes qui si même tout se passe bien, tout a l'air ok à une soirée, à une rencontre, à un moment ou n'importe quoi, euh, ils vont trouver la petite bête qui va pas. Et euh, ce n'est pas les seuls à le faire. On l'a tous à différents niveaux et on est programmé pour voir le négatif pour une raison juste de survie. Si nous n'étions pas capables de voir le négatif, on ne serait pas une espèce encore vivante. C'est parce qu'on se rendait compte que peut-être à tel ou tel endroit, il y avait un danger qu'on a pris cette habitude de voir du négatif. De ça, on, on, alors je ne peux même pas dire psychologiquement parlant, euh, dans, dans, on va dire au XXe siècle, s'il y a eu un moment, un déclic où ils se sont dit qu'il faut être plus dans le positif. Euh, Est-ce que c'est avec le mouvement freudien Est-ce que euh, c'est après que ça s'est développé Je ne sais pas trop. La psychologie positive, je crois qu'elle n'est elle est pas si ancienne que ça. Alors Je ne sais plus si c'est les années 2000 ou les années 80. Je ne sais plus, mais c'est quand même quelque chose euh, qui n'est pas forcément hyper... Euh, marqué dans le temps, 
Et on a beaucoup, beaucoup insisté, et d'autant plus en hypnose, à dire « aller vers du positif » ramener le partenaire dans des ressources positives, rarement dans des ressources négatives. Et euh, c'est indispensable que votre discours, votre sémantique soit dans du positif. Assez rapidement, je n'ai pas été d'accord avec cette notion-là de euh, « faites que du positif ». Je l'ai fait beaucoup hein, au départ. Je pense que euh, comme beaucoup d'ados, euh, jeunes adultes, euh, quand tu lis un ouvrage... En l'occurrence, c'était Joseph Murphy qui te dit euh, « bah ouais, pensez positif, visualisez positif, etc. etc. » euh, Quand après, tu te passionnes par la PNL et qu'on te fait bien comprendre que bah, les sémantiques que tu vas utiliser ont de l'importance, que entre autres, tu croises la kinésio et qu'on te fait des tests musculaires à te dire « ah bah regarde, tu vois, quand tu penses négatif, il se passe ceci ou cela. » Ouais, tu, tu commences à te dire « il faut absolument que je sois dans le positif tout le temps, positif, positif, positif. Euh, » On a ça avec certaines éducation ou avec certaines cultures où on a toujours l'impression que les personnes, on leur parle, ils tentent tout le temps de retrouver du positif à l'événement. Pour moi, dans cette recherche et cet excès de positif, il y a des moments où on est complètement dans le déni d'une réalité et on, je vous en ai souvent parlé, notamment avec cette phrase connue qui est « il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, il n'y a que des retours ». Non, il y a des échecs. De facto, si on nie qu'il y a un échec, on ne peut déjà même pas se rendre compte qu'il y a des feedbacks. C'est parce qu'on a la conscience que ça a foiré qu'on peut commencer à se dire peut-être que j'ai des retours à apprendre. Euh, et pour moi, on n'est pas dans du positif. On est dans comment je peux construire, comment je peux récupérer, comment je peux exploiter, comment je peux euh, faire en sorte que cet échec ou euh, ce problème puisse être perçu, géré, différemment pour potentiellement que ça m'apporte à un moment donné. Mais les phases, en l'occurrence, les étapes qu'on va, qu va avoir en recherche, en réflexion, à ce moment-là, c'est absolument pas positif. Ça permet de regrouper un ensemble d'aspects, comme si on était en train de démonter notre, notre voiture, et se rendre compte des rouages et peut-être de comprendre mieux comment recomposer des choses, améliorer des choses, changer des choses, etc. etc. La notion de positif, je trouve vraiment que ça en devient des limites au présent. Il faut voir du positif, soyez positif. D'ailleurs, euh, votre entourage doit être positif, il faut stopper avec les personnes toxiques, etc. Ce qui est logique hein, quand on, on prend le fond. Mais est-ce que vaut mieux une personne positive euh, comme on peut l'avoir ou on a l'impression parfois que ça en vient de limite débile tout ce qui est dit parce qu'il faut tout voir en positif, ou des personnes qui vous sont constructives. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'important. Tu as des gens qui sont toxiques, mais qui sont constructifs. Ne serait-ce que sur ce que ta manière à toi de gérer, ça ne veut pas dire qu'on doit rester et passer notre vie avec des gens toxiques. C'est juste que parfois, il y a des, quand même souvent, il y a des personnes qui ne vont pas être positives, en toxique, j'exagère, je prends l'effet le, inverse, mais qui vont nous apporter beaucoup plus en termes de construction psychique, émotionnelle, intellectuelle, que des personnes ultra positives. Ah ouais, il n'y aura pas la même énergie, il n'y aura pas le même état d'esprit, c'est certain. Mais le positif n'est pas forcément quelque chose qui nous apporte euh, constamment, surtout si le positif n'est pas constructif. Et moi, je ne m'estime pas du tout positif. Je ne suis pas quelqu'un qui ne voit que le positif. Je cherche à capter des éléments qui peuvent permettre de construire, d'être exploitable. C'est mon côté solutionniste. À me dire, bah, ok, euh, c'est un état de fait, il s'est passé quelque chose, ça m'a plu, ça m'a pas plu, euh, bon, en l'occurrence, on, on va dire, il y, y a du négatif. Euh, je, je le constate, mais comment cette notion-là peut me permettre de me construire peut-être une autre façon de percevoir, une autre façon d'agir, une, une, peut-être un autre chemin à prendre, peut-être une remise en question de « Ah, bah, peut-être que là, je me suis gouré complètement, tiens, je vais partir sur autre chose. » Là, tu construis quelque chose. Et c'est bien plus intéressant que le positif. Si, bien sûr, après, vous arrivez à associer les deux, que votre positif ne soit pas simplement dire et faire du positif, mais que ça permet de vous construire, là, c'est euh, de 100%. Mais je préférerais toujours du constructif à du positif. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.